Olá pessoal, boa tarde. Estamos no ar com mais um Diversidade, trazendo as novidades da cultura para você. Se liga nos destaques de hoje. O projeto Pintando Bem no Lar do Garoto, o cantor Della Veiga, o giro com as novidades da cultura e tem as dicas da nossa agenda cultural para você curtir esse início de semana. Nesse final de semana, aconteceu a terceira edição do projeto Pintando Bem. O primeiro dia foi realizado lá no Lar do Garoto, com a realização de oficinas e produções artísticas para os jovens em medida socioeducativa. A nossa equipe acompanhou essa ação. A gente vai conferir agora. Devagar a vida flui, sabendo diferenciar amizades e negócios, cada um no seu lugar. O... E foi assim em clima de poesia, que começou a manhã da última sexta dos jovens em medida socioeducativa do Lar do Garoto, Pedro Otávio Santos, em Lagoa Seca. A ação fez parte do projeto Pintando o Bem, que procura levar arte e cultura para comunidades periféricas e jovens em vulnerabilidade social. Levar a oficina para jovens de comunidade, levar a arte com a gíria que a comunidade fala, né? Porque não adianta eu chegar aqui e falar bonito e eles não entenderem. Então, levar um pouco o que a rua vive, levar um pouco do, da caligrafia urbana, do bombe, do grapicho e fazer aquele jovem se sentir abraçado. A gente procura fazer bem as periferias, levar um pouco de arte às periferias, um pouco da linguagem urbana. E não fazer o bem só ao próximo, mas também se encontrar naquela arte. O projeto para mim foi uma ressocialização que aconteceu na minha vida, onde eu me encontrava um pouco perdido, né? E através desse projeto eu me encontrei e, assim, hoje em dia eu trabalho com o que eu gosto, né? Fazendo o bem tanto ao próximo como a mim mesmo. Essa já é a terceira edição do projeto que já passou por comunidades como a do Buraco da Gia e das Malvinas, e agora chega ao Lar do Garoto através da articulação com o juiz Perilo Lucena. O Lar do Garoto é uma unidade de socioeducação em meio fechado de Campina Grande e é o local onde nós buscamos a ressocialização daqueles adolescentes que se envolveram na prática de atos infracionais. E hoje é um momento muito importante para todos nós, na medida em que o Pintando o Bem está trazendo aqui para os nossos meninos um pouco de arte, de cultura, e que eles vão interagir, participar, desenvolver as potencialidades e os talentos, promovendo assim, creio eu, um importante momento de ressocialização, de desenvolvimento é, do futuro desses adolescentes, porque através da arte, muitos deles poderão no futuro se destacar, exercer uma profissão e ter aí uma nova chance para reconstruir a própria vida. A ideia de realizar a oficina no Lar do Garoto veio do próprio Chorão, que já foi interno da casa entre 2014 e 2017. E agora retorna ao local para oferecer oficinas de estêncil, colagem e spray ministradas por Merlin, Jéssica Preto e Johan Beck. É uma experiência muito diferente que a gente vem só com escola, mano de só essas coisas, é muito sentimento de... como é que eu posso dizer? De... Tipo, uma, uma meta que a gente conseguiu, né, que é com a questão de comportamento da gente também, um, conseguimos aí ter essa, essa aula aí da gente, sentimento de, de amor, de harmonia também. Nesse fim de semana, o Pintano Bem também esteve promovendo atividades no bairro do Jeremias, no sábado, e no Cine Teatro São José, no domingo. Além das oficinas, o projeto também realizou uma exposição com todo o material produzido pelos jovens e promoveu um pocket show com a banda Cotidiano em Batidas. Vamos ver outra novidade da cultura. Quem participa agora é o repórter Leandro Pedrosa. Oi Leandro, qual é a novidade de hoje? Olá, Lucas. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste. Começo falando sobre as inscrições para monitores bolsistas que irão ministrar aulas de teatro na FUNESC. Estão sendo disponibilizadas três vagas. Uma em preparação vocal e canto para o teatro. Uma em preparação corporal com foco nas manifestações da cultura popular. E a restante em interpretação teatral. 
As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de junho, através do site da Funesc, que aparece aqui na tela. Você pode encontrar o edital completo, com todas as informações, também no site. Está aí uma boa oportunidade para os artistas que queiram passar o conhecimento através dessas ações formativas. Por enquanto, é só. É com você aí no estúdio, Lucas. Valeu, Leandro, pelas informações. E vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais arte e cultura para você. Eu volto já. Voltamos do nosso intervalo. Você vai conhecer agora um cantor daqui de Campina Grande que já vem expressando sua arte há algum tempo, seja em bandas, carreira solo ou em concursos de canto. Conheça um pouco mais da carreira de Della Veiga. Eu sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança, deixa em Midaiara A água e folha da Amazônia O interesse pela música eu acho que é de nascença, né? A gente cresce, a gente cresce já com aquele interesse, a gente sente E a gente começa a fazer e vai vivendo daquilo, sobrevivendo em alguns lugares, sobrevivendo, né? E passa a estudar e passa a buscar conhecimento né, dentro da área. Eu sou um cantor, um crooner, né, que se chama, para quem não sabe, um crooner de banda, é aquele cantor eclético que canta de tudo, do Fred Mercury ao Michael Jackson. E ele gosta de se de colocar o figurino e se pinta e coloca o um chapéu e precisa fazer um maché, um samba, ele faz. Então isso é um crooner de banda. Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados sou... Eu comecei em bandas de forró, certo? Então, minha escola em muitas coisas Foi a partir do forró Dali por diante foi que eu comecei a estudar mais Me aprofundar e fui para bandas de baile Aprendi muito, então, em 2010 Foi quando surgiu a oportunidade de eu ir embora para o Paraná e lá fui trabalhar em outras bandas de baile e foi onde tive a oportunidade de ganhar melhor, de me sustentar melhor, poder estudar mais, adquirir mais conhecimento. Então aí veio as mudanças. Então de lá para cá o que que mudou? Minha cabeça mudou muitas coisas a respeito assim, de querer fazer algo meu, algo próprio, algo mais, ah, vou fazer, vou viver agora o meu sonho, né? E de la, ser de La Veiga, né? Antes, é, eu era o cantor de, uma, de, de várias bandas. Ah, eu era um freelancer de tal banda, de, cantava banda de forró, cantava em tal banda. Hoje, atualmente, eu estou tentando minha carreira solo com o de La Veiga, né? Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Algumas bandas que eu cantei só procurava tirar de mim o lado cantor, né? O lado... De La Veiga cantou, tem que cantar muito. Que tem que cantar o rock, que tem que cantar muito samba, que tem que, tem que ter o um vozeirão e tal. Então, por isso que eu procurei estudar muito, adquirir muito conhecimento no canto. Outras bandas eu senti a necessidade de ser mais comunicador, de comunicar mais com as pessoas, de buscar mais, de brincar mais. Eu passei muito tempo assim para pegar essa coisa de performance, de ter que dançar, de ter que... Mas eu aceitei e agregou. Então, de uns anos para cá, eu vi que isso aí deixava o meu show mais bonito, é, deixava mais cultural, porque quando eu fosse cantar um samba, um pagode, um axé, eu poderia colocar um figurinho daquilo. Quando eu quisesse cantar um pop internacional, eu poderia incrementar aquilo com uma coroa, uma coisa brilhosa. Então, deixou um show mais completo. Meu vício é você, meu cigarro é você, eu te dei. Eu assumo. Eu sou apaixonado pelos ritmos de samba que puxa para o lado afro da nossa música brasileira. Sabe aquele axé é, de Betânia, de Margarete, de Daniela? Eu gosto, para te falar a verdade, eu gosto da música brasileira. Agora, puxando para o lado pop internacional, aí eu gosto do dance, do disco music, da música eletrônica, da música do estilo do Gloria Gaynor, do estilo Diana Royce, Dona Sam, pronto. Sou apaixonado por Dona Sam. Sou um preto norte-americano forte, com brincos de ouro na orelha. Que 
quem quiser conhecer o trabalho do De La Veiga, acessa lá o Instagram, arroba De La Veiga com Y, De La Veiga Oficial. Só vai ter eu, viu? Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você E tem mais informação da cultura chegando. O repórter Leandro Pedrosa participa novamente. Olá, Leandro, qual é a notícia agora? Olá, estou de volta e dessa vez trago informações sobre o edital do projeto Férias Funesc. Serão selecionadas 17 propostas de artistas ou coletivos que realizam atividades lúdicas voltadas para o público infantil, sendo nas áreas de artes visuais, circo, dança, teatro, música, audiovisual e literatura. As ações vão acontecer entre os dias 16 e 26 de julho, no Espaço Cultural em João Pessoa, no Cine Teatro São José em Campina Grande e no Teatro Iraclis Pires em Cajazeiras. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Funesc até o dia 13 de junho. No site você também encontra o edital com todas as informações. Por hoje é só, eu fico por aqui. Um ótimo início de semana para todo mundo que nos assiste. É com você aí no estúdio, Lucas. Muito bom, Leandro. Valeu pelas informações de hoje. E vem chegando agora as dicas da nossa agenda cultural para você curtir essa segundona. Se liga aí. O Museu do Algodão segue com a sua exposição permanente. O horário de visitação é das 8 da manhã às 2 da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açude Velho, segue com a sua exposição permanente. O museu funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da noite. O valor do ingresso é R$ 10. Reais. Crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. E no cinema de Campina Grande, continuam em cartaz os filmes Belo Desastre, O Casamento, O Tarô da Morte, Amigos Imaginários, Planeta dos Macacos, O Reinado, e Garfield, fora de casa. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O programa de hoje termina aqui e à noite tem a segunda edição às 6 horas. Surgir assuntos para nossas reportagens através do telefone que aparece aqui no vídeo. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.